நமக்குறிஞ்சி <laughs> <laughs> பாருங்க கண்ணில் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கோமா அப்போ நம்ம காரமான பொருள் அந்த கொதிக்கிற எண்ணெயா இருந்தாலும் சரி எந்த வகையான பாலா இருந்தாலும் சரி நண்பர்களே நம்ம கடந்த நாட்கள்ல அநேக பதிவுகள் போட்டிருந்தோம் எங்களுடைய பதிவுகளை பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகிற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு விஷயம் கூட நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம வாழை மரத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வாழை மரத்தில் நமக்கு அநேக பயன்கள் இருக்குதுன்னு தெரியும் குறிப்பாக இந்த வாழை தண்டு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு நம்ம கிட்டியில் கல் ஃபார்மாக இருந்தால் அந்த கல்கள் என்ன ஆகுங்க கரைஞ்சிடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாழை மரத்தை வெட்டின அந்த வாழை மரத்தினுடைய தண்டு பகுதியை கொஞ்சம் ஓட்ட பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் டெய்லி என்ன ஆகுதுங்க தண்ணி ஊறிட்டே இருக்கும் மூணு மணி நேரத்துக்கு வந்து அந்த தண்ணீரை குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஸ்டோன் பிரச்சனைகள் முற்றிலுமா நீங்கள் ரெண்டாவது நாம் பார்க்குறோம் இந்த வாழைப்பூ இது அதிகமான துவர்ப்பு தன்மை கொண்டது அந்த துவர்ப்பு தன்மைக்கு வாழைப்பூவை வந்து நாம் பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஹார்ட் நல்லா சுருங்கி விரியறதுக்கு இது உபயோகப்படும் அது மட்டும் இல்லை இதனுடைய பூ இந்த பூ பகுதி இருக்குங்களா இந்த பூ பகுதியை நாம் பிடிக்கி அதனுடைய பால் பிடிக்கலைன்னா பால் வரும் அதில் பால் வரும் பாருங்கள் இதாங்க அந்த பால் இந்த பாலை வெட்டு காயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வெட்டு காயங்கள் இது இருக்குது பாருங்கள் காயம் இருக்குது வெட்டு காயம் இருக்குது இந்த காயத்தை மேலே வச்சு இது மேலே நம்ம ஒரு துணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது அப்படியே ஆறிடுங்க ஏன்னா ரெண்டா அடுத்தது நீங்கள் தண்ணி போட்டாலும் சரி இது விடாது அப்படியே என்ன ஆகிடுங்க இந்த புண் ஆறுற வரையும் இது நம்மளை விடாது இந்த துணியை என்ன ஆகிடுதுங்க விடாது நமக்கு இது புண் ஆறின பின்னாடி அது அப்படியே த இடத்தோன்னா கால்டம் வந்துடுங்க அதே போல் இந்த வாழைக்காய் இப்போ இந்த வாழைக்காய் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இந்த வாழைக்காய் ஒன்று பிடிங்கலாம் இப்போ இந்த வாழைக்காய் ஒன்று பிடிக்கிட்டோம் இந்த வாழைக்காய் எதுக்கு உபயோகப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுலேயும் அதிகமாக என்ன இருக்குங்க தோர்ப்பு சத்து இருக்கு இதை நாம் அதாவது சுகர்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆண்கள் அவங்களுடைய பிறப்பு பகுதியில் நிறைய வெடிப்பு ஏற்படுங்க அந்த வெடிப்பு ஏற்படுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அந்த தோல் சுருங்கி விரியிறதுனால தாங்க வெடிப்பு ஏற்படுது அந்த தோல் சுருங்கி விரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வாழைக்காயை அதாவது எந்த வகையான வாழைக்காயாக இருந்தாலும் சரி அந்த வாழைக்காயை நம்ம எடுத்து அதை என்ன பண்ணலாங்க தண்ணியில் கழுவிட்டு நாம் அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்லாங்க அதாவது தோலோட கடிச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த துவர்ப்பு தன்மை நம்ம உடம்புக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிறப்புறுப்பு பகுதியில் இருக்கிற அந்த தோல் வெடிப்பு வராதுங்க அந்த தோல் என்ன அங்கே சுருங்கி விரியும் போது நமக்கு எந்த வழி அதனையும் அது மட்டும் இல்லை நண்பர்களே இந்த பட்டைகளை வந்து நாம் சமைச்சு நிற்கும்போது அதாவது ஏதாவது பலகாரங்கள் செய்யும்போது அந்த அதாவது மீன் வறுக்கிறோம் மீன் வறுக்கும் போது மீன் வெடிச்சு விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணில் என்ன ஆயிடுங்க அந்த ஆயில் விழுந்து அப்போ ஆயில் விழுந்தால் மிகவும் எரிச்சல் எடுக்கும் கண்ணில் என்ன ஒயிட்டாக ஒரு புள்ளி விழுந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போது உடனடியாக நம்ம ஓடி போயிட்டு வாழை பட்டையை ஒரு பட்டையை அதாவது இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டையை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி அறுத்து இந்த பட்டையை வந்து பார்த்தோன்னா அறுத்து எடுத்தாங்க அறுத்து இந்த பட்டைகளை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நண்பர்களே இப்போ பாருங்கள் இந்த வாழை பா இந்த பட்டையுடைய அந்த தண்ணீரை கண்ணில் புழிஞ்சு விட்டா ஓகே இப்போ பாருங்கள் கண்ணில் பிழிஞ்சு விட்டு இருக்கோமா அப்போது நம்ம காரமான பொருள் அந்த கொதிக்கிற எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி எந்த வகையான பாலாக இருந்தாலும் சரி எது விழுந்தாலும் சரி இப்படி பிழிஞ்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது லேஸாக எரிச்சல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்னஸ் ஆகிடும் அப்படி சில்னஸாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய கண்ணில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன ஆகிடுங்க சுத்தமாக சால்வ் ஆகிடும் இது எல்லா பகுதிகளிலும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது எல்லா வீடுகளிலும் வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது நீங்களும் இதை பயன்பெறணும் நீங்கள் நலமுடன் வாழணும்னு சொல்லி நாங்கள் விரும்புகிறோம் நீங்கள் நலமுடன் வாழ நாங்கள் வாழ்த்துறோம் நன்றி வணக்கம் நலமுடன் வாழ்வோம் Thank you.